اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان في خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم dear students assalam alaikum today uh, we are going to do some exercises uh, related to plant acid प्लांट एसिड का चैप्टर हम कंप्लीट किया था पिछले दिनों उसकी थ्योरी और अब थोड़े से उसकी न्यूमेरिकल करेंगे ताकि हम लोगों को थोड़ा आइडिया हो जाए कि हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस तो इसके अंदर हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बाकियों का आपको आइडिया हो जाएगा तो ये हमारे पास पहला क्वेश्चन है जिसके अंदर हम लोगों ने जो पहला स्टेप किया था प्लांट एसड का उसमें सबसे पहला स्टेप था एक्विजेशन का ठीक है तो एक्विजेशन से रिलेटेड ये क्वेश्चन है हमारे पास तो विल मैट विल मैट भले college recently purchased new uh, computing equipment for its library uh, the following information refers to the purchase and installation of this equipment isme jo hamare paas matlab jo us equipment ki purchase se related aur baaki sari installation se related jo information hai wo hame pata lag rahi hai yahan pe तो सबसे पहले हमने इसको थोड़ा सा क्वेश्चन को देख लेते हैं पढ़ लेते हैं तो क्वेश्चन में द लिस्ट प्राइस ऑफ द इक्विपमेंट वाज टू लैख सेवेंटी फाइव थाउजेंड डॉलर हाउ एवर विल मैट कॉलेज क्वालिफाइड फॉर एन एजुकेशनल डिस्काउंट ऑफ ट्वेंटी फाइव थाउजेंड डॉलर सो वैसे कीमत जो थी इक्विपमेंट की वो टू थाउजेंड टू लैख सेवेंटी डॉलर थी लेकिन उसके ऊपर विल मैट Uh, जो है वो उसको वेलमेट कॉलेज को ट्वेंटी फाइव थाउजेंड डॉलर का डिस्काउंट मिला तो उसकी कीमत होगी दो लाख पचास हजार रुपया हमने अपने बुक्स में दो लाख क्योंकि परचेज के टाइम पे हमें uh, जो है ट्रेडिंग के टाइम पे ट्रेड क्रेडिट मिला है और ट्रेड सॉरी ट्रेड डिस्काउंट मिला है ठीक है और ट्रेड डिस्काउंट में जो आपकी प्राइस आएगी वो आपने आपने दो लाख पचास हजार आपको एक्चुअल कॉस्ट जो आपको पड़ी है इक्विपमेंट की दैट इज टू लैख फिफ्टी थाउजेंड टू लैख सेवेंटी फाइव नहीं टू लैख फिफ्टी थाउजेंड डॉलर आपको मिली है हाँ अगर ये आपका कैश डिस्काउंट होता जब अगर आप उधार करते हैं उधार करने के बाद आपको कैश पे डिस्काउंट मिलता तब आपने इस एंट्री नहीं करनी थी तब उसके दो तरीके थे वो पिछले चैप्टर में हमने कवर कर लिए हैं so here we are going to record 250000 uh, dollars as the cost matlab wo cost hogi equipment ki lekin aage uski information thodi si padhne wali hai abhi cost decide nahi karni abhi aage jaake cost decide karte hain it paid 50000 cash for the equipment usne 50000 dollar jo hai wo on the spot uh, de diya and issued a 3 month 9% note payable uh, 9% note payable issue kiya for the remaining balance the note प्लस अक्रूड इंटरेस्ट चार्जेस आर फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड डॉलर अब उसने बाकी उधार कर लिया उसके साथ और ये उधार जो है ये लोन है एक किस्म का दो लाख का उसने क्या लिया है लोन लिया है सो जो इंटरेस्ट है वो लोन के ऊपर है इक्विपमेंट के ऊपर नहीं है इक्विपमेंट की कीमत उतनी है ये जो इंटरेस्ट है इसकी जो एंट्री होती है वो आपकी हो जाती है इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट हो जाता है और अगर आप जब कैश देंगे तो कैश उसका क्या हो जाएगा क्रेडिट हो जाएगा ठीक है आगे आ जाते हैं अब ये तो इक्विपमेंट की कीमत आ गई और इस नंबर वन के मुताबिक हमारे पास जो इक्विपमेंट की कीमत है ठीक है ये इंस्ट्रक्शंस का जो बी पार्ट है हर एक एलिमेंट को मैं साथ एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ आपके सामने तो यहाँ पर एक किस्म की एक्सप्लेनेशन भी आपके सामने चल रही है तो बी पार्ट आपका ये सॉल्व हो रहा है इधर ठीक है बी पार्ट आपका यहाँ पर सोल्व हो रहा है क्योंकि बी पार्ट इंस्ट्रक्शन में है फॉर ईच ऑफ दिक्स नंबर पैराग्राफ इंडिकेट विच आइटम should be included in the wellmat college in the total cost debited to the computing equipment account also briefly indicate the proper accounting treatment of those item that are not included into the cost of the equipment so main saath saath aapko wo bhi batata ja raha hu jo interest hai wo uski cost mein include nahi karenge jo interest hai that is the expense aur isko jab hum log iski treatment kya hogi jab hum pay karenge interest us time pe hum interest expense debit karenge और कैश को हम क्रेडिट करेंगे ये जो है ये हमने लोन लिया है ये हमारी इक्विपमेंट की कॉस्ट में ये शामिल नहीं होता नेक्स्ट आ जाता है सेकंड पॉइंट दैट इज इन एडिशन टू द अमाउंट डिस्क्राइब्ड इन वन वेल मैट पेड सेल्स टैक्स ऑफ सेल्स टैक्सेस ऑफ फिफ्टीन थाउजेंड डॉलर एट द डेट ऑफ परचेज सो परचेज के टाइम पे वेल मैट ने सेल्स टैक्स पे किया और सेल टैक्स इज इन टेग्रोल पार्ट क्योंकि वो तो आपने उस टाइम पे पे करना ही करना है दैट 
will be included into the cost of the computing equipment which Walmart is purchasing. So, ये उस cost के अंदर क्या होगा? Enter होगा. ठीक है. अब sale tax जो है वो part है cost का. तो ऊपर से जो पहले point के अंदर हमारे पास cost आई थी, that was two lakh fifty thousand dollars. और उसके अंदर पंद्रह हजार जो है वो मजीद add हो गया तो two lakh sixty five thousand dollars जो है ये बन गया. Freight उसको लाने का computer equipment का जो delivery है वो one thousand dollars की फी तो ये भी इंक्लूड होगी उसकी कॉस्ट के अंदर मैंने कहा था इंस्टॉलेशन तक जो उसके डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो उसमें इंक्लूड होंगे इंस्टॉलेशन कॉस्ट जो है रिलेटेड तू डी इक्विपमेंट अमाउंट तू five thousand dollars जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट है ये भी उसकी मेन कॉस्ट का पार्ट होगी उसके अंदर एंटर होगी एसेट की कीमत के अंदर सो टू लैक सिक्सटी फाइव प्लस फाइव थाउजेंड तो ये हमारे पास आ जाता है जी टू लैक सेवेंटी वन थाउजेंड हमारे पास आ जाएगा ठीक है सो हम साथ साथ ऐड करते जाते हैं तो आपके हमारा जो है सी पार्ट भी कंप्लीट हो जाए तो हमारे पास सबसे पहले हम लोग देखते हैं जी दिस इज दी अगर हम एक्सपेंस करें तो परचेज जो हमने की परचेज परचेज प्राइस जो थी वो टू लैक सेवेंटी फाइव थाउजेंड थी टू लैक सेवेंटी फाइव थाउजेंड में से पच्चीस हजार डिस्काउंट मिला टू लैक फिफ्टी थाउजेंड होगी इंटरेस्ट जो है इसका पार्ट नहीं है तो परचेज प्राइस जो है वो आपके पास क्या आई टू लैक फिफ्टी थाउजेंड सेल्स टैक्स जो है वो कॉस्ट का पार्ट है ठीक है सेल्स टैक्सेस ये आ गया आपके पास फिफ्टीन थाउजेंड डॉलर्स ये भी पार्ट है इसका और उसके बाद थर्ड में आपके पास जो है फ्रेट फ्रेट इज आल्सो द पार्ट ऑफ योर कॉस्ट वन थाउजेंड ये आ गया and then installation charges installation charges ये भी आपके पास आ गए five thousand dollars ठीक है five thousand dollars ये आ गए उसके बाद next हम देख लेते हैं during the installation installation के दौरान क्या हुआ one of the computing terminals was accidentally uh, damaged accidentally damaged by the uh, by a library employee the cost uh, the college five hundred dollar cost of uh, it cost the college five hundred dollar to repair this damage ab ye jo amount hai ye uska main part nahi hai uski wajah ye hai ki ye installation ke duran kharabi create hui ये इंस्टॉलेशन का एक्सपेंस नहीं है ये इंस्टॉलेशन के दौरान कोई मिस्टेक हो गई वो खराब हो गया डैमेज हो गया अब ये डैमेजेस जो है ये डैमेजेस अब रिकरिंग तो नहीं है मैंने कहा था जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो रिकरिंग इन नेचर होते हैं ठीक है ये रिकरिंग तो नहीं है लेकिन इधर जो जस्टिफिकेशन बनती है वो ये बनती है कि ये जो ये जो आपका एक्सपेंस लगा है एक तो ये डैमेजेस का है उसके इंस्टॉलेशन का नहीं है दूसरा ये अगर कैपिटल की नेचर होती इसकी कैपिटल की नेचर नहीं है कैपिटल की नेचर इस वजह से नहीं है क्योंकि ये इक्विपमेंट की वैल्यू में कुछ ऐड नहीं कर रहा मतलब इससे इक्विपमेंट की परफॉर्मेंस इंक्रीज नहीं हो रही वो अपनी पुरानी कंडीशन में वापस जा रहा है अगर रिपेयर कर रहे हैं तो जो उससे हम लोगों को रिक्वायर था वो उस रिक्वायरमेंट तक पूरा उतरेगा उससे ज्यादा नहीं तो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है जिसकी मटीरियलिटी ज्यादा होती है वो हमेशा इक्विपमेंट के वैल्यू के अंदर कुछ ना कुछ एडिशन करता है मतलब उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा देता है उसकी एफिशिएंसी बढ़ा देता है इससे ये क्या होगा ये उसको अपनी पुरानी एफिशिएंसी पे वापस ले आएगा तो ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है और ये इसका पार्ट भी नहीं है ये डैमेजेस है ठीक है दीज आर नॉट द इंस्टॉलेशन चार्जेस ठीक है एज सून एज द कंप्यूटर वाज इंस्टॉल्ड द कॉलेज पेड 4000 डॉलर्स टू प्रिंट एडमिशंस ब्रोशर्स Featuring the library's new state-of-the-art computing facilities. This is the advertisement and advertisement expense जो है वो cost का part नहीं होते. तो ये दोनों जो expenses हैं, they are these are not the part of the cost of the computing equipment. तो computing equipment के part जो हैं वो यही हैं. 
तो हम लोगों के जो एसेट का नाम है दैट इज कंप्यूटिंग इक्विपमेंट या इक्विपमेंट कर लें आप लोग और वो है जी आपके डॉलर टू लैख सेवेंटी वन थाउजेंड ठीक है टू लैख सेवेंटी वन थाउजेंड जो है वो इक्विपमेंट के टोटल कॉस्ट है so in one statement make the general statement summarizing the nature of expenditure that qualify for inclusion in the cost of plant as a such as computing equipment ye wo sare expenses jo uski purchase se leke uski installation tak jitne expenditure kiye jayenge wo sare expenditure jo hain wo computing equipment ka part honge aur wo usko uski जो ऑपरेटिंग पोजीशन मतलब वो ऑपरेशन के काबिल बनाने तक जितने एक्सपेंडिचर होंगे लीगल चार्जेस पे करेंगे आप वो भी जरूरी हैं उसको जो लीगल करने के लिए सेल टैक्स जो पे करेंगे गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा ताकि वो आप उसे ऑपरेट कर सकें लीगली तौर पर ठीक है उसके फ्रेट चार्जेस जो आप उसको फ्रेट के लिए आप पैसे दे रहे हो ये सारी चीजें उसको लाने का उसके इंस्टॉलेशन एक्सपेंसिस ये सारे उसकी परचेज से लेकर उसकी इंस्टॉलेशन तक जितने एक्सपेंडिचर होंगे वो उसकी कॉस्ट के अंदर क्या कर दिए जाएंगे ऐड कर दिए जाएंगे तो ये इसके बी पार्ट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि हर पार्ट को आपने अलग अलग बताने के कौन सी कॉस्ट ऐड होगी कौन सी कॉस्ट ऐड नहीं होगी तीसरा पार्ट भी हमने कर दिया सी पार्ट जिसके अंदर हमने कहा कि कौन कौन सी जो कॉलेज कंप्यूटर इक्विपमेंट की जो कॉस्ट है जो टोटल डेबिट्स होनी है वो कौन सी होंगे मतलब अगर हम एंट्री करें लेट से अब अगर हम एंट्री पास करें इसकी तो मैं यहाँ पर सो so, एंट्री अगर हम इसकी पास करें दिस इज पर्टिकुलर पर्टिकुलर डेबिट एंड क्रेडिट सो so, हमारे पास जो एंट्री आ जाएगी दैट वुड बी कंप्यूटिंग इक्विपमेंट कंप्यूटिंग इक्विपमेंट जो है वो टू लैख सेवेंटी वन थाउजेंड ठीक है और आपके नोट्स पेबल नोट्स पेबल आ रहे हैं दैट इज टू लैख दो लाख के नोट्स पेबल आ गए और बाकी जो आपने है कैश पे पेमेंट किया है कैश अकाउंट क्रेडिट आप कितने से हो जाएगा सेवेंटी वन थाउजेंड डॉलर से सो परचेज परचेज कंप्यूटिंग ठीक है आप वो जो ये ऊपर मैंने लिखा है ये सारा ठीक है जो जितना हमने ये लिखा है इन सब को आप जो है वो लाइन में भी लिख सकते हैं ठीक है बाकी जो ये वाले चार्जेस हैं ये जो चार्जेस हैं इनकी अगर एंट्री पास करनी है तो ये रिपेयर एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा कैश क्रेडिट हो जाएगा ठीक है यहाँ पर आपके जो है फोर थाउजेंड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस या प्रिंटिंग एक्सपेंस आपके डेबिट हो जाएंगे कैश आपके क्रेडिट हो जाएंगे ठीक है अगर जब आपका इंटरेस्ट आपने पे करना होगा तो उस टाइम पे इंटरेस्ट एक्सपेंस आपका डेबिट हो जाएगा कैश आपका क्रेडिट हो जाएगा तो ऐसे आप एंट्री पास करेंगे डी पार्ट ये कहता है कि प्रिपेयर द जनरल एंट्री एट द एंड ऑफ द करंट ईयर रिकॉर्ड द डेप्रिसन ऑफ कंप्यूटिंग इक्विपमेंट विल मेट कॉलेज Uh, will depreciate this equipment on the 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 straight line method half half year convention. Now, the half year convention 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 ये ऐसे होता है कि ये कवर करता है हमारे पहले साल के और आखिरी साल के लाइक like, हम अगर लेट से फर्स्ट जनवरी को नहीं खरीदते ठीक है फर्स्ट जनवरी टू थाउजेंड ट्वेंटी हम इसको इक्विपमेंट नहीं खरीदते हम जून को खरीद लेते हैं या हम सितंबर में खरीद लेते हैं ठीक है या कोई डेट मेंशन नहीं करते लेकिन ड्यूरिंग ऑफ द ईयर ड्यूरिंग द ईयर हम लोगों ने 
वो इक्विपमेंट खरीदे तो उसका हम लोग एक सोल्यूशन निकालते हैं हाफ ईयर कन्वेंशन पहले साल में हम हाफ ईयर हाफ ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज कर देते हैं और आखिरी साल में हम हाफ ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज कर देते हैं इसको कहते हैं हाफ ईयर कन्वेंशन इसमें वो कवर कर देता है जो मंथ्स के डिफ्रेंसीशन होती है उसको कवर कर देता है अगर एग्जैक्ट आपको डेट नहीं पता कि किस डेट को हमने चीज़ परचेज की है तो आप वैसे अगर आपको डेट्स पता है तो आप पर पर मंथ के हिसाब से डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट कर सकते हो लेकिन अगर लेट से If you are just uh, making an assumption और आप उसकी बेस पे आप बुक्स के साथ uh, अपने आप को कनेक्ट करना चाह रहे हो तो हाफ ईयर कन्वेंशन फर्स्ट ईयर में आप हाफ ईयरली डेप्रिसिएशन पे करेंगे और लास्ट ईयर में आप हाफ ईयरली डेप्रिसिएशन जो है वो पे करेंगे तो फाइव ईयर्स है और रेजिडियल वैल्यू इज जीरो तो डेप्रिसिएशन अगर हम देखें तो उधर उसने पाँच साल की डेप्रिसिएशन है स्ट्रेट लाइन मैथड अगर हम यूज करें स्ट्रेट लाइन मैथड स्ट्रेट लाइन मेथड अगर हम यूज करें तो उसके मुताबिक हमारे पास जो ये पहले साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है फर्स्ट ईयर ये मैं यहाँ पर इसको क्लोज कर देता हूँ इनको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है सो फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन अगर हमने कैलकुलेट करनी है तो वो हमारे पास जो कॉस्ट है इक्विपमेंट की इक्विपमेंट की कॉस्ट जो है हमारे पास दैट इज डॉलर 2071 ठीक है नंबर ऑफ इयर्स कितने हैं आपके फाइव इयर्स और रेजिडुअल वैल्यू कितनी है रेजिडुअल वैल्यू इज नील ठीक है नील देर इज नो रेजिडुअल वैल्यू तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द फर्स्ट ईयर हमने uh, मैंने अभी आपको बताया हाफ ईयर कन्वेंशन है तो डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो आपका पहले साल का निकलेगा दैट वुड बी टू लैख सेवेंटी वन थाउजेंड ठीक है टू लैख सेवेंटी वन थाउजेंड डिवाइड बाई फाइव ठीक है मल्टीप्लाई बाय अगर हाफ ईयरली करना है मल्टीप्लाई बाय वन बाय टू हम इसको मल्टीप्लाई बाय वन बाय टू करेंगे मतलब टू से मजीद डिवाइड कर देंगे अगर इस आंसर को तो हमारे पास जो है ये आंसर आ जाएगा तो हम इसको डिवाइड किया डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास आंसर आया दैट इज ट्वेंटी सेवन थाउजेंड ट्वेंटी सेवन थाउजेंड वन हंड्रेड डॉलर पहले साल की डेप्रिसिएशन हमारे पास ये आ गई तो हम जो एंट्री करने जा रहे हैं यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास एंट्री डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ठीक है आगे आप लिख सकते हैं कंप्यूटिंग इक्विपमेंट कंप्यूटिंग ब्रैकेट में कंप्यूटिंग इक्विपमेंट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस टू अक्यूमुलेटेड 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 डेप्रिसिएशन ठीक है अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ये भी आपके क्या है कंप्यूटिंग इक्विपमेंट के हैं तो ये आ जाएगा टू ट्वेंटी सेवन थाउजेंड वन हंड्रेड डॉलर ट्वेंटी सेवन थाउजेंड वन हंड्रेड डॉलर ठीक है कंप्यूटिंग डेप्रिसिएशन फॉर फर्स्ट ईयर यूजिंग स्ट्रेट लाइन मैथड यहाँ पे कंप्यूटिंग की जगह अगर हम कंप्यूट लिख दें तो ज़्यादा बेहतर होगा ठीक है ये आपके पास जो है डेप्रिसिएशन की क्या हो गई एंट्री भी पास हो गई सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व योर फर्स्ट क्वेश्चन आप किस तरह एक कॉस्ट कौन सी एंटर करनी है और उसकी एंट्री कैसे पास करनी है <coughs> सेकेंड क्वेश्चन नाइन पॉइंट टू ए और इस क्वेश्चन के अंदर हम लोग जो डिफरेंट डेप्रिसिएशन के मैथड हमने अब पहला स्टेप था हमारा एक्विजेशन का एक्विजेशन हमने कर लिया और कौन कौन से कॉस्ट उसके अंदर एंटर करनी है वो भी हमने जो है वो देख लिया 
अब सेकंड स्टेप की तरफ आ जाते हैं दैट इज दिएशन जो ड्यूरिंग द टाइम पीरियड है उसमें हम जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा करेंगे कि डेप्रिसिएशन किन किन मेथड से कैलकुलेट की जा सकती है उनको कंपैरिजन थोड़ा सा हम उसमें करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास जो है हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं सॉनसन एंड हिल इन कॉरपोरेशन परचेज अ न्यू मशीन ऑन सेप्टेम्बर वन टू एट अ कोस्ट ऑफ वन लैख एट डॉलर्स the machine estimated useful life at the at the time of purchase was 5 years and its residual value was 8000 dollars aur 8000 uski residual value thi theek hai aur time purchase ke time pe jo uski keemat thi wo 1 lakh 8000 thi aur uska jo jo time hai like agar hum yahan pe likhe purchase price इसको हम लिख लेते हैं परचेज प्राइस परचेज प्राइस हमारे पास उसने दी हुई है दैट इज डॉलर वन लैख एट थाउजेंड ठीक है रेजिडू रेजिडू वैल्यू रेजिडू वैल्यू है जी एट थाउजेंड डॉलर सो फोर स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएबल डेप्रीसीएबल कॉस्ट जो है फोर स्ट्रेट लाइन वो है जी आपके पास वन लैख ठीक है वन लैख एट थाउजेंड में से एट थाउजेंड माइनस किया तो आपके पास जो है वो वन लैख उसके बाद नंबर ऑफ ईयर्स जो है दीज आर फाइव ईयर्स पांच साल का पांच साल उसका एसेट की एसेट की लाइफ है यूजफुल लाइफ ठीक है ये आपके पास जो है वो आपके पास डाटा दिया हुआ है इसकी बेस के ऊपर हम लोगों ने क्या करना है एनालिसिस करना है सो प्रिपेयर द कंप्लीट डेप्रिसिएशन स्केड्यूल आपने डेप्रिसिएशन स्केड्यूल बनाना है बिगनिंग विद द कैलेंडर ईयर 2006 अब सितंबर फर्स्ट को उन्होंने खरीदा है सितंबर फर्स्ट को खरीदा लेकिन उन्होंने कहा जी आपने 2006 year 2006 के स्टार्ट से शुरू करना है ताकि सिंक्रोनाइजेशन आ जाए बिगिनिंग ऑफ द ईयर 2006 से आपने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना शुरू करनी है लेकिन अब इसके अंदर एक चीज उन्होंने एंटर कर दी है दैट इज अज्यूमिंग द हाफ ईयर कन्वेंशन जो पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया हम पहले साल में जो है वो हाफ ईयर डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करेंगे और दूसरे साल में एंड वाले साल में हम हाफ ईयर जो है वो डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करेंगे स्ट्रेट लाइन के लिए ठीक है स्ट्रेट लाइन के लिए मैं बात कर रहा हूँ और हर एक मेथड में हम यही चीज यूज करेंगे पहले साल में भी हम लोग क्या करेंगे हाफ ईयर कन्वेंशन यूज करेंगे आखिरी साल में फॉर स्ट्रेट लाइन जब हम 200 परसेंट डिक्लाइनिंग मेथड मतलब डबल डिक्लाइनिंग मेथड जिसको हम टू हंड्रेड कहते हैं टू हंड्रेड डिक्लाइनिंग बैलेंस मैथड यूज करेंगे उसमें हम लोग पहले साल में हाफ ईयरली करेंगे और 150 परसेंट में भी पहले साल में हम हाफ ईयरली करेंगे हमने ये देखना है विच ऑफ द मेथड आर बेस्ट मेथड और कॉमनली यूज है मोस्टली स्ट्रेट लाइन मेथड ही कॉमनली यूज होता है ठीक है ये मैंने आप लोगों को ड्यूरिंग द लेक्चर बता दिया था कि स्ट्रेट लाइन मैथड जो है वो ईजी है आराम से पता लग जाता है और यूजफुल लाइफ में उसकी कॉज जो है इक्वली डिवाइड हो जाती है तो वो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला हमारे पास डेप्रिसिएशन का मेथड है ठीक है रिपोर्टिंग पर्पज के लिए भी बहुत आसान है इसको इस डेप्रिसिएशन को समझना भी इस डेप्रिसिएशन मेथड को हमें एनालाइज करना भी ठीक है उसके बाद अज्यूम दैट द स्वेंसन हजर सेल्स द मशीन ऑन दिसंबर थर्टी फर्स्ट टू थाउजेंड नाइन फॉर ट्वेंटी एट थाउजेंड डॉलर कैश कंप्यूटर द रिजल्टिंग गेन और लॉस फ्रॉम द सेल अंडर ईच ऑफ द डेप्रिसिएशन मेथड यूज इन द पार्ट ए Uh, does the gain or loss reported in the company income statement have any direct cash effect ab aapne ye bhi batana hai ye jis time hum log jo hai wo karenge iska analysis kya iska income statement pe koi impact hai wo bhi hum log jo hai explain karenge yahan pe par idhar ab hum logon ne sabse pehle depreciation ka schedule banana hai uske baad hum logon ne entry pass karni hai uski sale ki entry pass karni hai तो so, ये हमारे पास आ गया पहला पार्ट हम लोग देख लेते हैं कैसे हम लोगों ने पहले हम लोग तो जो है वो स्ट्रेट लाइन मेथड का जो है बनाएंगे स्ट्रेट लाइन 
मैथड ठीक है इसको यूज करेंगे तो इसको हम लोग जो है यहाँ पर कुछ पार्ट बना लेते हैं दैट इज ईयर ठीक है ईयर आ गया कंप्यूटेशन आ गई कंप्यूटेशन कंप्यूटेशन के बाद हमारे पास आ जाता है जी डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ठीक है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस उसके बाद हमारे पास आ जाता है एक्यूमुलेटेड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कंप्यूट करने के बाद हमारे पास उस साल का क्या आ जाएगा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ जाएगा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हर साल हमने कम जमा करते जाना हमारे पास क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ जाएगा और एट द एंड ऑफ द ईयर हमारे पास क्या आ जाएगी बुक वैल्यू आ जाएगी ठीक है ये कुछ चीजें हम लोग निकालते हैं अभी जी सबसे पहला साल है हमारे पास फर्स्ट ईयर और फर्स्ट ईयर में मैंने आपको पहले ही बताया कि कन्वेंशन है हाफ ईयर कन्वेंशन है सितंबर फर्स्ट को नहीं देखना आपने पूरे 2006 के ईयर को कंसीडर करना है लेकिन हाफ ईयर मतलब हाफ ईयर डेप्रिसिएशन आपने पहले साल में कैलकुलेट करनी है सो स्ट्रेट लाइन मेथड में हम एक लाख आठ हजार पोस्ट यूज नहीं करेंगे हम डेप्रिसिएबल इनकम यूज करेंगे तो डेप्रिसिएबल इनकम हमारे पास जो है डेप्रिसिएबल जो वैल्यू है वो हमारे पास डेप्रिसिएबल कॉस्ट जो है वो है कॉस्ट सॉरी इनकम नहीं कॉस्ट दैट इज वन लैख वन लैख और फाइव इयर्स के लिए सो वन लैख वन लैख डिवाइड बाय फाइव ठीक है और ये हाफ ईयर कन्वेंशन है मल्टीप्लाई बाय वन डिवाइड बाय टू हाफ ईयर कन्वेंशन की वजह से तो हमने इसको कैलकुलेट किया डिवाइड बाय फाइव किया हमारे पास जो है तो, जो आंसर आया दैट इज वन लैख डिड बाई फाइव ट्वेंटी थाउजेंड ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी थाउजेंड मल्टीप्लाई बाई वन बाई फाइव उसका पॉइंट फाइव लेंगे तो दैट वुड बी डेप्रिसिएशन जो हमारे पास पहले साल की आएगी वो हमारे पास आ गई टेन थाउजेंड डॉलर अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी हमारे पास कितनी आ जाएगी पहले साल की टेन थाउजेंड डॉलर और हमारा जो बुक वैल्यू है बुक वैल्यू हमारे पास जितने की कॉस्ट है एक लाख आठ हजार की पहले साल के एंड के ऊपर ठीक है पहले पहले साल के शुरू में शुरू में हमारे पास थी एक लाख आठ हजार ठीक है एक लाख आठ हजार में से हमने अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को माइनस किया ठीक है दस हजार को माइनस किया हमारे पास कितनी रहेगी नाइनटी एट थाउजेंड तो पहले साल के एंड पे हमारे पास जो बुक वैल्यू रह गई नाइनटी थाउजेंड डॉलर पहले साल के एंड पे हमारे पास आ गई बुक वैल्यू सेकेंड ईयर पे so, पहले साल के एंड पे हमारे पास जो बुक वैल्यू आएगी दैट वुड बी नाइनटी एट थाउजेंड डॉलर अब हर साल पहले साल में जो हमारे जो डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन है हाफ ईयर कन्वेंशन की वजह से दैट इज टेन थाउजेंड थ्रू आउट रेस्ट ऑफ द ईयर अब आपकी जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है वो आपका जो डेप्रिसिएबल इनकम है शुरू में दैट इज वन लैख वन लैख डिड बाई फाइव होगी दैट इज ट्वेंटी थाउजेंड डॉलर पहले साल में और दूसरे सा, पहले साल में और आखिरी साल में दस हजार डॉलर होगी बाकी सारे सालों में बीस हजार डॉलर होगी तो बीस हजार डॉलर हमने किया अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपके पास आ गई थर्टी थाउजेंड डॉलर वन लैख एट थाउजेंड डॉलर में से हमने थर्टी थाउजेंड डॉलर माइनस किया तो सेवेंटी एट थाउजेंड जो है आपका जो बुक वैल्यू सेकंड ईयर की आपकी रह गई ठीक है अब थर्ड ईयर की भी वन लैख डिवाइड बाय फाइव ये आपके पास आ गया ट्वेंटी थाउजेंड डॉलर ट्वेंटी थाउजेंड एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन फिफ्टी थाउजेंड डॉलर वन लैख एट थाउजेंड में से आपने अब क्या माइनस करना है फिफ्टी थाउजेंड डॉलर तो आपके पास क्या आ गया फिफ्टी एट थाउजेंड डॉलर जो है तीसरे साल की आपकी बुक वैल्यू रह गई फोर्थ ईयर 
अगेन वन लैख डिवाइड बाय फाइव ये आपके पास आ गया ट्वेंटी थाउजेंड डॉलर ठीक है ट्वेंटी थाउजेंड डॉलर तो ये टोटल करके आपके पास रह गया सेवेंटी थाउजेंड डॉलर सेवेंटी थाउजेंड डॉलर को वन लैख एट थाउजेंड में से माइनस किया आपके पास कितना आ गया ये थर्टी एट थाउजेंड डॉलर ठीक है फिफ्थ ईयर आपने अगेन वन लैख ठीक है वन लैख डिवाइड बाय फाइव किया ये आपके पास आ गया ट्वेंटी थाउजेंड डॉलर इसमें आपके पास हो गया नाइन्टी थाउजेंड डॉलर ठीक है और यहाँ पर आपके पास आ गया एटीन थाउजेंड डॉलर तो फर्स्ट ईयर कन्वेंशन की वजह से हमारा फिफ्थ ईयर का आगे चला जाएगा मतलब वैसे पांच साल पूरे होंगे लेकिन फर्स्ट ईयर हाफ ईयर कन्वेंशन की वजह से हमारा हाफ हाफ ईयर फर्स्ट ईयर एंड सिक्स ईयर दैट वुड बी हाफ सो वन लैख डिवाइड बाय फाइव मल्टीप्लाई बाय वन डिवाइड बाय टू तो ये हमारे पास टेन थाउजेंड डॉलर आ गया बस हाफ ईयर कन्वेंशन अगर आपको जब दिया होगा तो फर्स्ट ईयर आपने ले आना है और एक आपका नेक्स्ट ईयर का हाफ ईयर हो जाएगा तो ये आपने टेन थाउजेंड तो ये आपके पास आ गया वन लैख मतलब ऐड करने के बाद और ये आपके पास रह गया जी एट थाउजेंड डॉलर एंड पे आपके पास ये आपकी रह गई रेजिडल वैल्यू तो दिस इज दी स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन सेकेंड पार्ट में हम आ जाते हैं दैट इज डबल डिक्लाइनिंग मैथड टू हंड्रेड परसेंट डिक्लाइनिंग डिक्लाइनिंग बैलेंस मैथड ठीक है यहां पर भी हम ऐसे ही करेंगे पहले हमारे पास आ जाएगा ईयर computations ठीक है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस accumulated depreciation and book value तो ईयर अगेन फर्स्ट ईयर हाफ ईयर कन्वेंशन अब यहाँ पर जो है डेप्रिसिएबल इनकम यूज नहीं होती ठीक है यहाँ पर हमारी जो है जो कॉस्ट एक्चुअल कॉस्ट है एसेट की वो इस्तेमाल होता है यहाँ पर ठीक है तो एक्चुअल कॉस्ट हमारे पास जो एसेट की है दैट इज वन लैख एट थाउजेंड वन लैख एट थाउजेंड ट्वेंटी परसेंट स्ट्रेट लाइन मैथड है ट्वेंटी परसेंट तो वन लैख एट थाउजेंड जो है 20% डायरेक्ट मेथड है तो सॉरी स्ट्रेट लाइन का रेट है स्ट्रेट लाइन का रेट है आपके पास कितना 20% और इसका जो रेट है दैट वुड बी 40% ठीक है 40% परसेंट वन लैख एट थाउजेंड का फोर्टी परसेंट ऑफ हाफ ईयर कन्वेंशन है मल्टीप्लाई बाय वन डिवाइड बाय टू फर्स्ट ईयर में ठीक है ये भी सिक्स ईयर तक ही जाएगा हमारे पास तो हमारे पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ गया डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पहले साल का ये सारी कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास जो है दैट इज ट्वेंटी वन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड डॉलर ट्वेंटी वन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड डॉलर ठीक है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पहले साल की हमारे पास आ गई ट्वेंटी वन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड डॉलर एंड बुक वैल्यू हमने जब वन लैख एट थाउजेंड में से ट्वेंटी वन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड डॉलर को जब माइनस किया तो हमारे पास जो बुक वैल्यू रह गई एटी सिक्स थाउजेंड एटी सिक्स थाउजेंड फोर हंड्रेड एटी सिक्स थाउजेंड फोर हंड्रेड ठीक है सो फर्स्ट ईयर की 
एंडिंग बुक वैल्यू सेकेंड ईयर की स्टार्टिंग बुक वैल्यू और कंप्यूटेशन हमने जो है वो जो रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ बुक वैल्यू है उसके ऊपर करनी है ठीक है स्ट्रेट लाइन में ऐसा नहीं था स्ट्रेट लाइन में शुरू में हमने फॉर्मूला डिसाइड कर लिया वन लैख डिवाइड बाई फाइव उसको थ्रू आउट लेके चले ठीक है हाफ ईयर कन्वेंशन में फर्स्ट ईयर में हाफ लेंगे लास्ट ईयर के आगे जो है वो सिक्स मंथ्स का हम लोग करेंगे तो सिक्स ईयर्स तक ये जो है वो चला जाएगा सो एटी सिक्स थाउजेंड फोर हंड्रेड मल्टीप्लाई बाय फोर्टी परसेंट ठीक है अब हाफ ईयर कन्वेंशन हमारे पास नहीं है ठीक है ये हाफ ईयर कन्वेंशन हम इस वजह से भी करते हैं ताकि हमारे रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस जो है वो सही तरह मैच हो जाए फॉर एग्जाम्पल हम लोग चाहते हैं कि जी हमने ड्यूरिंग द ईयर लिया है और पाँच साल हमने पूरे करने हैं और ड्यूरिंग द ईयर हमने परचेज किया है तो हम सिक्स मंथ्स पहले साल के कर लेंगे सिक्स मंथ आखिरी साल के अगले साल क्योंकि हम कहते हैं कि हम पूरे पाँच साल कम्प्लीट करें तो पहले साल का कुछ पोर्शन हम ले लेंगे वो उसके रेवेन्यू में कॉन्ट्रीब्यूट कर देगा आखिरी साल से जो अगला साल है उसका कुछ पोर्शन हम ले लेंगे वो उसके रेवेन्यू में कॉन्ट्रीब्यूट कर देगा अब ये फोर्टी परसेंट से डिस्काउंट होता जा रहा है तो इसमें आखिरी सालों में जाकर एज सच कन्वेंशन की जरूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत ज्यादा डेप्रिसिएशन पहले ही चार्ज कर लेता है ठीक है ये आगे जाके हम पता करेंगे डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड जो है शुरू वाले सालों में डेप्रिसिएशन काफी ज्यादा होती है आखिरी वाले सालों में डेप्रिसिएशन काफी कम चार्ज होती है तो इससे ऐसे फर्क नहीं पड़ता कि आखिरी साल में इसको हाफ ईयरली कन्वर्ट किया जाए ये आखिरी साल में वैसे भी हम जो बैलेंस रह जाता है रेजिड्यूल का उसके मुताबिक हम लोग कैलकुलेशन करते हैं वो आपको एग्जाम्पल में भी मैंने बता दी थी अभी हम उसको भी सॉल्व करते हैं बहरहाल अभी सेकेंड ईयर की हम बात करते हैं तो सेकेंड ईयर में 86,400 का 40 परसेंट लिया तो हमारे पास आ गया 34,560, 34,560 थाउजेंड हमारे पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है सेकेंड ईयर का इसमें क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में इसको ऐड किया तो हमारे पास जो ऐड करने के बाद फिफ्टी डॉलर है वन लैख वन लैख एट में से फिफ्टी ठीक है वन लैख जो कॉस्ट है शुरू में टाइम जीरो पे जो कॉस्ट है दैट इज वन लैख एट थाउजेंड डॉलर वन लैख एट थाउजेंड डॉलर में से फिफ्टी सिक्स थाउजेंड वन हंड्रेड एंड सिक्सटी डॉलर को माइनस किया तो हमारे पास आ गया फिफ्टी वन थाउजेंड फिफ्टी वन थाउजेंड एट हंड्रेड एट हंड्रेड एंड फोर्टी डॉलर ये हमारे पास बुक वैल्यू आ गई सेकेंड ईयर की थर्ड ईयर की बुक वैल्यू अब ये ये वाला जो एंडिंग बैलेंस है ये अब ओपनिंग हो जाएगा फिफ्टी वन थाउजेंड एट हंड्रेड एंड फोर्टी डॉलर मल्टीप्लाई बाय फोर्टी परसेंट जब हमने इसका फोर्टी परसेंट लिया तो हमारे पास आ गया ट्वेंटी थाउजेंड ट्वेंटी थाउजेंड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस तीसरे साल का ट्वेंटी थाउजेंड सेवन हंड्रेड एंड थर्टी सिक्स डॉलर ठीक है अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इसमें इसको हमने क्या कर दिया एड कर दिया जो पिछले साल का अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन था उसमें एड किया ट्वेंटी थाउजेंड सेवन हंड्रेड एंड थर्टी सिक्स को तो हमारे पास आ गया जी सेवेंटी सिक्स थाउजेंड एट हंड्रेड एंड नाइन्टी सिक्स डॉलर ये हमारे पास डेप्रिसिएशन आ गया थर्ड ईयर का ठीक है अब हमारी बुक वैल्यू वन लैख एट थाउजेंड में से सेवेंटी सिक्स थाउजेंड एट हंड्रेड एंड नाइन्टी सिक्स को हमने माइनस किया हमारे पास बाकी रह गया थर्टी वन थाउजेंड वन हंड्रेड एंड नाइन्टी फोर डॉलर फोर्थ ईयर पे आ जाते हैं फोर्थ ईयर थर्टी वन थाउजेंड वन हंड्रेड एंड नाइन्टी फोर डॉलर मल्टीप्लाई बाय फोर्टी परसेंट ठीक है जब हमने इसका फोर्टी परसेंट लिया तो हमारे पास जो कॉस्ट आई दैट इज डेप्रिसिएशन कॉस्ट आई डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है अब वन जीरो फोर ये आपके पास भी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई वन जीरो फोर ठीक है इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो आंसर है दैट इज ट्वेल्व थाउजेंड ट्वेल्व थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड फोर्टी टू डॉलर इसको माइनस इसको ऐड किया इसमें क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में ठीक है क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में ऐड किया हमारे पास जो आंसर आया तो क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का दैट इज एटी नाइन थाउजेंड एटी नाइन थाउजेंड थ्री हंड्रेड एंड थर्टी एट ठीक है वन लैख एट थाउजेंड में से माइनस किया एटी नाइन थाउजेंड थ्री हंड्रेड एंड थर्टी एट को तो हमारे पास जो आंसर आया वो आया जी डॉलर डॉलर 
एटीन थाउजेंड एटीन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एंड सिक्सटी टू फिफ्थ ईयर फिफ्थ ईयर हमारे पास एटीन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एंड सिक्सटी टू ठीक है दैट्स आंसर इसका फोर्टी परसेंट लिया हमने ठीक है इसका फोर्टी परसेंट लिया तो हमारे पास आंसर आया सेवन थाउजेंड सेवन थाउजेंड फोर हंड्रेड फोर हंड्रेड एंड सिक्सटी फाइव डॉलर्स ठीक है ऐड किया हमारे पास जो है इसमें ऐड कर दिया हमने हमारे पास जो इसके बाद है नाइन्टी सिक्स थाउजेंड नाइन्टी सिक्स थाउजेंड एट हंड्रेड एंड थ्री ठीक है नाइन्टी सिक्स थाउजेंड एट हंड्रेड एंड थ्री तो हमारे पास डेप्रिसिएशन आई एंड पे इलेवन थाउजेंड वन हंड्रेड एंड नाइन्टी सेवन इलेवन थाउजेंड वन हंड्रेड एंड नाइन्टी सेवन थाउजेंड हमारे पास बुक वैल्यू आई एंड पे भी हम सिंपल जो सिक्स ईयर है उसमें फोर्टी परसेंट हम ले सकते हैं लेकिन हम लोगों को रेजिड्यूल वैल्यू है और रेजिड्यूल वैल्यू के इक्वल लाना है तो हम लोग क्या करेंगे जो हमारे पास एक लाख है एक लाख में से हम माइनस कर देंगे नाइन्टी सिक्स थाउजेंड मतलब इसको डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे नाइन्टी सिक्स थाउजेंड एट हंड्रेड थ्री को तो हमारे पास जो बाकी अमाउंट बचेगी वो बच जाएगी थ्री थाउजेंड वन हंड्रेड एंड नाइन्टी सेवन इसमें इसको ऐड करेंगे ऐड करने के बाद हमारे पास ये आ जाएगी वन लैख ठीक है वन लैख वन वन लैख एट थाउजेंड में से वन लैख को माइनस किया तो आपके पास रेजिड्यूल वैल्यू के बराबर जो है वो एंडिंग वैल्यू आ जाएगी दिस इज दी डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मैथड टू हंड्रेड परसेंट डिक्लाइनिंग बैलेंस मैथड ये आपके सामने ये आ गया अच्छा थर्ड थर्ड जो मेथड है दैट इज अ लिटिल बिट ऑफ ट्रिकी ठीक है उसमें क्या कह रहा है तो वन फिफ्टी परसेंट डिक्लाइनिंग बैलेंस स्विचिंग टू स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन मेथड में आपने कन्वर्ट कर लेना है कब करना है व्हेन दैट मैक्सिमाइज द एक्सपेंस ठीक है व्हेन दैट मैक्सिमाइज द एक्सपेंस और इसका मतलब ये है कि जब डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड से ठीक है हमारा एक्सपेंस आगे चला जाएगा मतलब बढ़ जाएगा जिस पॉइंट के ऊपर हमारा एक्सपेंस जो है डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड से आगे निकल गया बढ़ गया उस साल के बाद हमने इसको क्या कर लेना है कन्वर्ट कर लेना है किसमें स्ट्रेट लाइन मैथड में ठीक है सो so, आखिरी कुछ सालों में ये एक्सपेंस ज्यादा शो करना शुरू कर देता है तो जिस तरह ही डबल डिक्लाइनिंग से इसका एक्सपेंस बढ़ जाएगा आपने इसको क्या कर देना है स्ट्रेट लाइन मेथड में कन्वर्ट कर देना है ठीक है सो अभी देखते हैं हम कैसे हमने इसको करना है ये है जी 150 फिफ्टी परसेंट डिक्लाइनिंग बैलेंस मैथड या वन फिफ्टी परसेंट रेड्यूसिंग बैलेंस मैथड वन फिफ्टी बैलेंस मेथड ठीक है सो अगेन ईयर आप ईयर वैसे भी लिख सकते हैं इधर ईयर मेंशन भी है आप टू थाउजेंड सिक्स से भी लिख सकते थे वैसे भी आप लिखते हैं कंप्यूटेशन डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन एक्सपेंस accumulated accumulated depreciation and lastly book value theek hai year 1 yahan pe waise mention hai 2006 aap jo hai 2006 se bhi start kitar aap 2006 bhi likh sakte hain 2006 ऐसे भी आप मेंशन कर सकते हैं तो ऐसे ही मेंशन करें ज्यादा बेहतर है जब ईयर दिया हो 2006 की कंप्यूटेशन फर्स्ट ईयर है फर्स्ट ईयर है तो कंप्यूटेशन अगर हम देखें वन लैख एट थाउजेंड और हाफ ईयर कन्वेंशन है मल्टीप्लाई बाय थर्टी परसेंट मल्टीप्लाई अब थर्टी परसेंट वन फिफ्टी परसेंट हो गया 
ठीक है मतलब 1.5 पॉइंट फाइव आप स्ट्रेट लाइन मेथड स्ट्रेट लाइन में आपका जो स्ट्रेट uh, लाइन में जो परसेंटेज निकली वो 20 परसेंट निकली उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 150 परसेंट से 150 मतलब 1.5 से तो आपके पास आ जाएगा 30 परसेंट ठीक है 30 परसेंट आपके पास आ गया ठीक है 30 परसेंट से अब हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे थ्रू थर्टी परसेंट मल्टीप्लाई बाय ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाएगा एंड वाले सालों में ये ज्यादा बढ़ जाएगा तो डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड से जैसे ही इंक्रीज होगा हम स्ट्रेट लाइन में से कन्वर्ट कर लेंगे ठीक है तो यहाँ पर हमारे पास वन लाइक एट थाउजेंड थर्टी थाउजेंड थर्टी परसेंट डिवाइड टू तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हमारा पहले साल का जो आया कैलकुलेट करने के बाद दैट इज सिक्सटीन थाउजेंड आगे जी हमारे पास थाउजेंड टू हंड्रेड डॉलर और बुक वैल्यू हमारे पास आई वन लैख एट थाउजेंड से वन लैख एट थाउजेंड में से हमने माइनस किया सिक्सटीन थाउजेंड टू हंड्रेड डॉलर तो हमारे पास जो बुक वैल्यू आ गई वो आ गई नाइनटी वन थाउजेंड 91,800 डॉलर्स। अगर आप देखें तो ये यहाँ पर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ज्यादा था अब जब इसको कैलकुलेट कर रहे हैं इसका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्या है कम है ठीक है 2007 में आ जाते हैं सेकेंड ईयर में वन लैख एट थाउजेंड सॉरी ये गलत हो गए यहाँ पे यहाँ पर हमारे पास आएगा जी 91,800 डॉलर्स मल्टीप्लाई बाय थर्टी जब हमने ये कैलकुलेट किया नाइन्टी वन थाउजेंड एट थाउजेंड तुम्हारे पास अगर आप यहाँ पे देखें तो ये थर्टी फोर थाउजेंड फाइव सिक्सटी है यहाँ पर कितना आया ट्वेंटी सेवन थाउजेंड फाइव फोर्टी अभी भी कम है तो इसको क्यूमलेटेड एप्रिसिएशन में ऐड किया तो हमारे पास आ गया फोर्टी थ्री थाउजेंड फोर्टी थ्री थाउजेंड सेवन हंड्रेड सेवन हंड्रेड एंड फोर्टी फोर्टी थ्री थाउजेंड सेवन हंड्रेड एंड फोर्टी हमारे पास आ गया तो हमने इसको क्या किया वन लैख एट थाउजेंड में से फोर्टी थ्री थाउजेंड ठीक है फोर्टी थ्री थाउजेंड सेवन फोर्टी को हमने माइनस किया हमारे पास आ गया सिक्सटी फोर थाउजेंड टू हंड्रेड एंड सिक्सटी डॉलर सिक्सटी फोर थाउजेंड टू हंड्रेड एंड सिक्सटी डॉलर टू थाउजेंड एट पे आए सिक्सटी फोर थाउजेंड 260 मल्टीप्लाई बाय 30 परसेंट हमारे पास अमाउंट आई 19,000 19,278 इसमें ऐड किया तो हमारे पास ऐड करने के बाद जो क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आया 63,018 63,018 लाख एट थाउजेंड में से माइनस के 63,018 44,000 जब ये मल्टीप्लाई किया हमारे पास जो आंसर आया दैट इज थर्टीन थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड नाइनटी फाइव डॉलर ठीक है थर्टीन थाउजेंड फोर हंड्रेड नाइनटी फाइव डॉलर If you compare here, तो ये इससे पिछला अगर देखें तीसरे साल जो डबल डिक्लाइनिंग में था वो बैलेंस आ रहा था डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ रहा था ट्वेंटी थाउजेंड सेवन हंड्रेड थर्टी सिक्स ठीक है और अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पे था नाइन्टी थाउजेंड सेवन टू हंड्रेड एंड सेवेंटी एट विच इज लेस देन डबल डिक्लाइनिंग अब जब हम फोर्थ ईयर में आए हैं तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ रहा है थर्टीन थाउजेंड फोर हंड्रेड नाइन्टी फाइव और डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड में जाए तो वहां पर आ रहा है ट्वेल्व थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड फोर्टी टू यहाँ तक जो हमारा डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड था इससे पीछे तक वो ज्यादा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस दे रहा था इधर आके कम हो गया ये जो वन फिफ्टी परसेंट है ये इससे पीछे जो है डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मैथड से कम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस दे रहा था यहाँ पर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो है वो क्या हो गया अब आपका इंक्रीज हो गया तो जब इंक्रीज हो गया जब हमने इसको टोटल किया ये टोटल हमारे पास है 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 
ठीक है और उसको माइनस किया बुक वैल्यू हमारे पास आ गई थर्टी वन थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड एटी सेवन ये हमारे पास बुक वैल्यू आ गई अब नेक्स्ट ईयर वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू स्ट्रेट लाइन मेथड हमने इसको क्या कर देना है स्ट्रेट लाइन मेथड में कन्वर्ट कर देना है दोनों सालों के लिए ठीक है फॉर एग्जाम्पल अब हमारे पास जो बुक वैल्यू रह गई है अगले दो सालों के लिए हमारे पास जो बुक वैल्यू रह गई है एसेट की दैट इज थर्टी वन थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड वैल्यू जो रह गई है हमारे पास रेजिड्यूल वैल्यू वो रह गई है हमारे पास वो एट आठ हजार ही थी एट थाउजेंड डॉलर तो डेप्रिसिएबल डेप्रिसिएबल कॉस्ट जो है वो हमारे पास आ गई एट थाउजेंड से माइनस करने के बाद ट्वेंटी थ्री थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड एटी सेवन डॉलर ठीक है डेप्रिसिएबल कॉस्ट अब डेप्रिसिएबल कॉस्ट हमारे पास ये आ गई और हमारे पास साल कितने रह गए हैं तकरीबन दो साल रह गए मतलब हमारे पास दो हजार दस रह गए हैं और दो हजार ग्यारह ठीक है दो साल रह गए इन दो सालों के लिए हमने इसको स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या कर देना है कन्वर्ट कर देना है स्ट्रेट लाइन मेथड में हमने इसको क्या कर देना है कन्वर्ट कर देना सारे के सारे को सो so, यहाँ पर हमारे पास जो है और यहाँ पर हमने आखिरी साल में कन्वेंशन नहीं लगानी हमने टोटल जो है डेप्रिसिएबल कॉस्ट को दो सालों के अंदर अंदर बस क्या करना है कवर करना है तो यहाँ पर डेप्रिसिएबल कॉस्ट जो है हमारे पास ये आई है हमने इस डेप्रिसिएबल कॉस्ट को यूज किया डेप्रिसिएबल कॉस्ट में ट्वेंटी थ्री थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड एटी सेवन डिवाइड बाय टू दो साल रह गए दो साल के लिए दो सालों में हमने इसको डिवाइड करना है तो दो साल हमारे पास तो जब हमने इसको डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया इलेवन थाउजेंड इलेवन थाउजेंड सेवन हंड्रेड एंड फोर्टी फोर ठीक है इलेवन थाउजेंड सेवन हंड्रेड फोर्टी फोर इसमें ऐड किया तो हमारे पास आ गया एटी एट थाउजेंड एटी एट थाउजेंड टू हंड्रेड एंड फिफ्टी सेवन डॉलर ठीक है और हमारे पास इसमें से हमने वन लैख एट थाउजेंड में से वन लैख एट थाउजेंड में से वन लैख एट थाउजेंड में से हमने एटी एट थाउजेंड टू हंड्रेड एंड फिफ्टी सेवन को जब माइनस किया तो हमारे पास आ गया नाइनटीन थाउजेंड सेवन हंड्रेड एंड फोर्टी थ्री डॉलर ठीक है और लास्टली 2011 इसका भी हमारा सेम ही होगा कंप्यूटेशन टू थ्री फोर एट सेवन डिवाइड बाय टू हमारे पास क्या आ जाएगा इलेवन थाउजेंड सेवन हंड्रेड एंड फोर्टी फोर ठीक है इसमें इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आया दैट इज वन लैख वन लैख डॉलर्स वन लैख डॉलर्स में से वन लैख एट थाउजेंड में से वन लैख डॉलर को माइनस किया आपके पास जो अमाउंट बची दैट इज रेजिड्यूल वैल्यू ये आपके पास जो है डेप्रिसिएशन का एक और मेथड आ गया दैट इज वन फिफ्टी हमने आखिरी दो सालों को किस में कन्वर्ट कर दिया इसको स्ट्रेट लाइन मेथड में स्ट्रेट लाइन मेथड में कन्वर्ट कर दिया ओके okay. ठीक है जी बी पार्ट है जी कौन सा मेथड है तो स्वानसन हिलर विल प्रॉब्ली यूज द स्ट्रेट लाइन मेथड फॉर द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर्पजेज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर्पज इसके लिए स्ट्रेट लाइन मेथड ज्यादा अप्रोप्रिएट है और कॉम्प्लेक्स भी नहीं है स्ट्रेट फॉरवर्ड है ठीक है और लीस्ट अमाउंट ऑफ जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है वो हर साल जो है वो एसड यूजफुल लाइफ इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है ठीक है तो इसके अंदर ये सारी सिचुएशन आपके सामने है ठीक है तो ये हमारे पास जो है इस तरह डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ गया
A C part is assumed that uh, Swanson and Hiller sell the machine on December 31st, 2009 for $28,000 cash. Compute the resulting gain and loss from this sale under each of the depreciation method used in part A. Does the gain or loss reported in the company income statement have any direct effect? Direct cash effect kya iska hai? So direct cash effect to as such nahi hoga, lekin loss ki surat mein hota hai. Thik hai? The only direct cash effect associated with the sale of the machine is the $28,000 received jo Swanson or Hiller ko jo receive hoga. Direct matlab depreciation to non-cash item hai aapki. और डेप्रिसिएशन का कोई डायरेक्ट आपके पास डायरेक्ट उसका इंपैक्ट नहीं होगा आपका जो डायरेक्ट इंपैक्ट होगा वो सिर्फ ये होगा कि आपको 28000 डॉलर्स रिसीव हो गए हैं डेप्रिसिएशन इज नॉन कैश आइटम तो उसका डायरेक्ट कैश इंपैक्ट जो है वो बिजनेस के ऊपर नहीं आएगा सो so, अब जो बात यहां पर हो रही है वो ये एक अजम्पशन है अजम्पशन क्या है कि 2009 2009 गलबन चौथे साल पे बनता है चौथे जो है स्वानसन ने डिसाइड किया कि वो जो है अपना एसेट जो है बेच देगा एसेट क्या कर देगा सेल कर देगा तो जब वो एसेट सेल कर देगा तो उस सूरत में वो ये कहना चाह रहा है कि आपको और कितने का वो सेल कर रहा है 28000 डॉलर का वो सेल कर रहा है अब वो कह रहा है कि इस सेल से उन्हें डिस्पोजल पे प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा ठीक है सो हम देख लेते हैं uh, after the accumulated depreciation on book value, we have to do the straight line method. We have to do the straight line method. We have to do the straight line method. We have to do the December 2009. We have to do the book value according to straight line. Straight line method. Straight line method. Uh, double declining. डबल डिक्लाइनिंग में डिक्लाइनिंग बैलेंस में और 150 डिक्लाइनिंग बैलेंस में और स्ट्रेट लाइन में आपके पास जो बुक वैल्यू बचती है दैट इज टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्यूमुलेटेड माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 70000 70000 थी 1,8,000 में से 70000 माइनस किया तो in declining balance method, fourth year में जो आपकी book value थी, that was 18,662, ठीक है, 18,662, और 150, जो है आपका declining balance है, उसमें fourth year में जो book value थी, asset की, that was 31,000, 31,487 dollars. तो ये तीन बुक वैल्यू अलग हैं चौथे साल के एंड में अब हमने जब सेल की तो हम पहले पार्ट में ये दिस इज द फर्स्ट पार्ट दिस इज सेकंड पार्ट दिस इज द थर्ड पार्ट तो पहले पार्ट में जब हमने सेल की तो कैश प्रोसीड्स जो हमें हुई बेचने के बाद कैश प्रोसीड्स जो हुई वो हमारी हुई थी डॉलर 28000 ठीक है उसमें से लेस करेंगे और पहला जो मेथड है दैट इज स्ट्रेट लाइन ठीक है स्ट्रेट लाइन में हम देख रहे हैं तो इसमें से हम लोग लेस करेंगे बुक वैल्यू जो हमारी है दिसंबर 31st दिसंबर 31st 2009 को जो बुक वैल्यू है वो हमारी है कि so loss हुआ है मैंने loss on disposal loss कैसे हुआ है asset हमारा था जी thirty eight thousand dollar था और बेचा कितने का है twenty eight thousand dollar का तो ten thousand का हमें क्या हुआ है loss on disposal हुआ है अगर हम second depreciation method जो है वो adopt करते हैं that is double declining मतलब two hundred percent declining बैलेंस मेथड अगर हम अडॉप्ट करते हैं तो उसमें अगर हम सेल करते हैं लेट्स से हमने प्रोसीड्स जो हुए हुई कैश प्रोसीड्स वो हुई जी 28000 डॉलर्स 
और जो हमारा फोर्थ ईयर में बुक वैल्यू है ठीक है लेस बुक वैल्यू दिसंबर थर्टी फर्स्ट टू थाउजेंड नाइन में अकॉर्डिंग टू डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मैथड वो है जी एटीन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एंड सिक्सटी टू इस अगर हम इस मैथड को यूज करते हैं तो हमें प्रॉफिट हुआ है गेन गेन ऑन डिस्पोजल ठीक है गेन ऑन डिस्पोजल गेन कितना हुआ है हमें नाइन थाउजेंड थ्री हंड्रेड एंड थर्टी टू ठीक है ये हमें गेन हुआ और थर्ड पार्ट हमारे पास जब हम वन फिफ्टी परसेंट डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड यूज करते हैं तो उस सूरत में हमारे पास जो कैश प्रोसीड हैं वो सेम ही है कैश प्रोसीड्स कैश प्रोसीड्स कितनी है हमारी ट्वेंटी एट थाउजेंड डॉलर्स और उसमें से लेस की हमने बुक वैल्यू वो हमारे पास है जी चौथे साल के एंड पे जो बुक वैल्यू दैट दिस वन थर्टी वन थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड एटी सेवन डॉलर इसमें से माइनस किया तो हमें लॉस ऑन डिस्पोजल हुआ लॉस कितना हुआ हमें डॉलर थ्री फोर एट सेवन ठीक है ये हमें लॉस हुआ लॉस हमें हुआ इन केस ऑफ वन फिफ्टी और इन केस ऑफ स्ट्रेट लाइन बट इन केस ऑफ डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड हमें क्या हुआ है गेन हुआ है ठीक है तो ये डिफरेंस है तीनों मेथड का आ, ये दो क्वेश्चन थे यू आर रिक्वायर्ड टू सोल्व टू नाइन पॉइंट वन बी एंड नाइन पॉइंट टू बी ठीक है फॉर दी फॉर प्रैक्टिस नाइन पॉइंट वन बी एंड नाइन पॉइंट टू बी फॉर appropriate practice of these questions thank you very much fee manallah